个太极拳的理论呢、啊，是一种哲学。我们凡是在创造这个拳论的时候，在建构一个学说的时候，我们一定要有中心的思想。那么王中岳祖师呢，就用老子的学说来作为中心的思想，所以太极拳呢，就变成一种。有哲学的权术，所以这对太极拳是很重要的，因为这个哲学呢，就是它的主义啊，就是它的主义。你现在来讲，太极拳论就是它的主义，这是太极拳哲学很重要的原因。因为一个门派如果没有一个主义，没有一个理论的中心，那它的理论呢，如果不能达到哲学的层次，它很可能是错的。所以王中岳祖师呢，他根据这个太极拳的学说，哈、啊，太极拳，老子的这种想法来讲太极拳，所以他的理论呢，就得到了很好很好的根据，也很不容易被人推翻。那么这个阴阳学说跟拳术究竟有什么关系呢？啊，其实它最重要的是在讲阴阳的分合。因为太极它动的时候，它是分的；它静的时候呢，它是合的。那么在动静呢，啊，就是武术咯，所以武术呢，有动有静。什么时候是动的呢？动就是分的时候。什么时候是静的呢？静就是它讲和的时候。所以我们太极拳呢，在讲和的时候是静哦。注意哦，静是回到。无极去哦，也就是回到道去哦，所以讲静是太极拳哲学更重要的，因为他回到了道那里去讲。但是太极拳讲动的时候呢，他是讲阴阳，阴阳呢他是动的时候讲，所以呢太极拳就是有动有静的哲学。所以太极拳他在讲动静的时候是非常重要的，所以呢。太极拳其实它就是动静的拳术，大家一定要注意，太极拳是动和静的拳术。如果没有和动和静的观念，那么太极拳呢，就和阴阳学说没有关系了。什么时候要静呢？就是我们要跟敌人合在一起。为什么敌人跟我们有关系呢？哎，这就是太极拳假设敌人和我们。就是一个阴，一个是阳，所以呢，敌我就是阴阳。如果敌人是阴，我是阳；如果敌人是阳，我是阴。所以呢，我跟敌人呢，要跟以近的方法跟他融合